बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आंख के तारे और इन आंख के तारों को भी कोरोना वायरस ने नहीं छोड़ा नमस्कार दोस्तों डॉक्टर राकेश हेल्थ मसी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चों में कोरोना के ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो बच्चों में दिखने के बाद आपको एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए आइए बिना समय गंवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने रेफरेंसेस लिए हैं वो सी से लिए हैं और सी में पब्लिश कोई भी आर्टिकल या जर्नल्स कितने वैलिड रहते हैं इसके बारे में मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आइए बच्चों के बारे में देखते हैं दोस्तों बच्चे में फोर ऐसे बच्चे हैं जिसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि उसमें साइन और सिम्टम्स नहीं रहते हैं एक्सरे रिपोर्ट सारे नॉर्मल मिलते हैं जबकि 51 परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिसमें कि कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि कफ फीवर थकान होना बॉडी पेन होना लेकिन 39 परसेंट ऐसे बच्चे भी हैं जो निमोनिया जिसमें हो जाता है और एक्सरे में और ब्लड के रिपोर्ट्स में भी चेंजेस नजर आ रहे हैं लेकिन फाइव ऐसे बच्चे भी हैं जो सीवियर स्टेज तक पहुंच रहे हैं जिसमें कि उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जिससे कि शरीर नीला पड़ने लगता है लेकिन जीरो ऐसे बच्चे भी हैं जो क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच रहे हैं जिसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर्स होने लगता है यानी कि हार्ट किडनी लंग्स लीवर ये सब में इन्फेक्शन होने की वजह से ये ऑर्गन काम नहीं कर पाते और उनमें मौत के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं ये 0.6 परसेंट यानी कि हर हजार में से छह बच्चे जो है इस स्टेज तक भी पहुंच रहा है अभी तक के जो केसेस हैं उसमें टू परसेंट यूएस के अंदर चाइना के अंदर टू इटली में वन स्पेन में जीरो और इंडिया में लगभग टू जो है बच्चे कोरोना से ग्रस्त है अभी तक के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वीडियो का ये स्लाइड दोस्तों कि आखिर कौन कौन से लक्षण बच्चों में दिखे तो आपको कोरोना है करके डॉक्टर से बस सलाह लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि इसको कोरोना के लक्षण आ गए हैं सीडीसी के माने दोस्तों तो सीडीसी के अकॉर्डिंग अगर आपके बच्चे में फीवर कफ नेजल कंजेशन यानी घुर घुर साउंड आना सोर थ्रोट यानी गले में दर्द रहना शॉर्टनेस और ब्रिथ यानी सांस लेने में तकलीफ होना डायरिया यानी बार बार मोशंस लगना नोजिया वॉमटिंग यानी उल्टी होना फटिंग यानी थकान महसूस होना हेडेक यानी सर में दर्द होना माइलजिया यानी मसल स्पेन होना पुअर फीडिंग या पुअर एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना या फिर दूध ना पीना अगर इसमें से कोई से भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कंसर्न करना चाहिए हो सकता है कि आपके बच्चे को कोरोना हो गया हो ये सी कहता है दोस्तों लेकिन क्या सारे लक्षण होने से या कोई भी एक लक्षण होने से कोरोना हो है ऐसा समझ लेना चाहिए सीडीसी तो कहता है दोस्तों कि इनमें से कोई सा भी लक्षण है तो आपको कोरोना का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए लेकिन क्या आपको लगता है एज ए डॉक्टर अगर आप डॉक्टर हैं या आपके घर में अगर बच्चा है तो अभी तक जब भी आप डॉक्टर के पास गए हैं मुझे जहाँ तक लगता है आपके पास यही सारे बच्चों में लक्षण दिखाई दिए होंगे तभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे कोई भी ऐसा नया सिम्टम्स या नया लक्षण नहीं इसमें मैंसन दिख रहा है जिसमें कि आपको स्पेसिफिक यही लगे कि हाँ भी इसको कोरोना हो गया है और अगर इसमें दो तीन सिम्टम्स जैसे कि सुस्त होना डल एक्टिविटी अब नॉर्मल मूवमेंट यानी सीजर्स फिट्स अगर इन सबको ऐड कर दे तो बच्चों में और कोई सिम्टम्स बचते भी नहीं हैं तो क्या सीडीसी की बात मान लेनी चाहिए कितनी सच्चाई है इस स्लाइड्स के इस टॉक में जो सीडीसी कहती है आइए आगे देखते हैं सीडीसी अपने बचाव में ये भी कहता है कि कोविड नाइन्टीन की कोई भी ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो नए नहीं हैं ये सब वैसे ही हैं जैसे कि कॉमन वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आज तक होते आए हैं यानी आज तक वायरल निमोनिया या फिर इन्फ्लुंजा या फ्लू लाइक इंटलेस में जो सिम्टम्स नजर आते थे केवल वही सिम्टम्स इसमें भी नजर आ रहे हैं अगर प्री डोमिनेट साइनर सिम्टम्स की बात करें तो जिस तरह से बड़ों में कफ और फीवर दिखाई दे रहा है बच्चों में ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों में कफ और फीवर होना ये जरूरी नहीं है चिल्ड्रन विद कोविड नाइन्टीन में नॉट इनियसली प्रजेंट विद फीवर एंड कफ एज ऑफ्टन एज एडल्ट पेशेंट्स जी हाँ दोस्तों और यही वजह है कि चाइना के अंदर एक बच्चा जिसको केवल डायरिया था केवल वन सिम्टम जो कि लूज मोशंस था बार बार मोशंस कर रहा था और वो डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने उसका कोरोना टेस्ट किया वो बच्चे का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आता है और उस डायरिया वाला जिसको केवल एक सिम्टम डायरिया था उसको कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव होने से कोरोना का ट्रीटमेंट दी जाती है कोरोना के जैसा उससे ट्रीट किया जाता है तो दोस्तों यही नहीं अब कुछ डॉक्टर ऐसे भी कहते हैं जो कहते हैं कि हम लक्षणों के आधार पर नहीं रिपोर्ट्स को देख के इलाज करते हैं उनके लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों में ब्लड रिपोर्ट्स में भी कोई खास चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं जैसे कि एडल्ट पेशेंट्स में नजर आ रही है सी डी खुद कहता है और ऐसा है भी दोस्तों एक्सरे और सी स्कैन की बात करें तो एक्सरे में भी कोई नया चेंजेस ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिसको देख के आप बताएं कि उसको कोरोना हो गया है वो सारे चेंजेस जो हैं आज तक जो वायरल निमोनिया में या फ्लू में नजर आते थे बिल्कुल वैसे ही चेंजेस नजर आ रहे हैं माइल 
हाई मॉडरेट में तो वो भी नहीं है एक सीवियर स्टेज पर जाने के बाद ही ऐसा नजर आ रहा है और सी टी स्कैन में भी कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं या जो भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे निमोनिया और वायरल फ्लू जैसे ही दिख रहे हैं यही वजह है कि सी और जो एक्सरे के रिपोर्ट्स को देख के कोरोना डायग्नोस करना ये मना कर दिया है सी ने खुद कि आप केवल एक्सरे और सी के स्कैन के रिपोर्ट्स को देख के उस आप ये नहीं कह सकते कि किसी को कोरोना है या नहीं है अगर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो दुनिया में अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बना है जो आपको कोरोना से बचा सके या कोरोना होने पर उसका इलाज कर सके जी हाँ दोस्तों आप मीडिया में या न्यूज़ चैनल्स में जो भी सुन रहे हैं वो एक ट्रायल पे हैं उन सब के अभी ट्रायल्स चल रहा है और वो भी डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर ट्रायल चल रहा है इस इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसके बारे में मैंने अपनी डिटेल्स में इस वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मैथमेटिक्स ऑफ कोरोना है उसमें मैंने बताया हुआ है उसे एक बार जरूर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रीटमेंट और ये जो टेस्ट का मेन फंडा क्या है ये जाल क्या है उसके अंदर की पॉलिसी क्या है अभी तक की अगर मोर्टेलिटी की बात करें दोस्तों तो बच्चों में फर्टिलिटी रेट जो है वो लो टू नील है यानी बहुत ही कम है और अभी तक सौ बारह साल से कम उम्र के सौ बच्चे हैं जो कि कोरोना के चपेट में आए हैं जिनसे उनकी डेथ हो गई है टेन बच्चे जो है महाराष्ट्र में नाइन्थ जून को उनकी कोरोना से डेथ हुई है और अभी तक अगर डेथ्स की बात करें तो ये डेथ्स उन लोगों की ट्रीटमेंट की वजह से हुई है या कोरोना की वजह से हुई है ये भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि यूएस में सेकेंड अप्रैल 2020 को एक जनरल रिपोर्ट छपी जिसमें कि तीन बच्चे थे जिनको तीनों को कोरोना पॉजिटिव था तीनों के कोरोना पॉजिटिव के, के होने की वजह से कोरोना का इलाज जैसे हो रहा है वैसा इलाज हुआ तीनों की डेथ हो जाती है लेकिन बाद में सी यह मानने से इनकार कर देता है कि उन बच्चों को डेथ कोरोना से हुई है जी हाँ दोस्तों कॉज ऑफ डेथ इन दिस केस इज़ अनकलियर अब वो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि उन बच्चों की डेथ है वो कोरोना से हुई थी या किसी और वजह से हुई थी तो यहां आप देख रहे हैं कि कोविड से अगर डेथ हो भी रही है तो वो भी गारंटी नहीं है हो सकता है उसके ट्रीटमेंट की वजह से हो या कोई और इश्यूज की वजह से हो यानी कोरोना से डेथ हुई करके ये क्लियर नहीं कह रहा है यही मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इसकी मोर्टेलिटी जीरो है यानी कि हर हजार में से केवल एक बच्चा है जो कि जिसकी मौत हो पा रही है वो भी आप पीछे देख चुके हैं कि वो कोरोना से है या उसके ट्रीटमेंट से ये भी क्लियर नहीं है अभी यंगेस्ट की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर अभी सबसे छोटे उम्र का ट्विंस न्यू बर्न बेबी दोनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया पैदा होने के बाद ही उसका टेस्ट हुआ और दोनों के दोनों बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए इससे पहले चाइना के अंदर फोर्ट थर्टी आवर्स का तीस घंटे का बच्चा का जो था सबसे मिनिमम कम उम्र का बच्चा था जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया इस मोटेलिटी रेट की भी बात करें दोस्तों तो इसमें मोटेलिटी रेट में सबसे ज़्यादा वो मौत के उनको सबसे ज़्यादा सीवियर स्टेज तक वो बच्चे पहुँच रहे जो पहले से ही माल नरिस्ट हैं या पहले से ही उनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं या फिर बच्चों को कोई किसी को अगर दिल की कोई बीमारी है तो ऐसे बच्चों को मौत के जो सीवियर ज़्यादा हो रहे हैं मेरे इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था दोस्तों कि आप तक एक मैसेज पहुंचाना कि आपके बच्चों में कोई भी लक्षण दिखे चाहे वो फीवर हो कोल्ड हो कफ हो सौ या सांस लेने में तकलीफ हो वॉमिटिंग हो लूज मोशन हो आप अभी तक जैसे आप इलाज कराते रहे हैं जैसे आप डॉक्टर के पास जाके जो ट्रीटमेंट लेते रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करें अगर कोई डॉक्टर आपको कहता भी है या कि आप कोरोना सेंटर या कोरोना हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपका उसका इलाज हो रहा है वहाँ पे जाएं, आप बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है आपसे आप वहाँ ना जाएँ बच्चों का कोरोना टेस्ट ना करवाएँ क्योंकि टेस्ट होने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है एक जो एक चीज़ है ज़रूर जो हो जाएगी वो है आपके मैंटली टेंशन आप मैंटली दबाव में आ जाएंगे एक तरह की अलग प्रकार की टेंशन आपके पूरे परिवार में फैल जाएगी लेकिन इलाज होना कुछ भी नहीं है क्योंकि उसका इलाज नहीं है और और यह भी आपने देख लिया कि इलाज की वजह से डेथ हो रही है या कोरोना की वजह से डेथ हो रही है यह भी अभी तक क्लियर नहीं है तो आप बाकी सब समझदार हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिक्स ऑफ कोरोना एक बार जरूर देखें आपके मन में जो भी सवाल है जो भी डाउट है एकदम शत प्रतिशत क्लियर हो जाएंगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ अपना और अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखिएगा नमस्कार